Trabzonspor'da neler oluyor, nasıl bir süreç yaşandı, neden bu noktaya gelindi? Mevzu ekonomik mi, başarısızlık mı, nedir asıl mevzu? Mevzu başarıyı yönetememek. Başarısızlığı yönetirsin. Çok kolaydır. Hocaya gönderirsin. Kongreye gidersin. Yönetirsin bir şekilde. Oyuncuları yollarsın. Ya bu tabir yönetirsin. Başarıyı yönetememek. Ama başarıyı yönetmek Enteresan. çok büyük kabiliyet ister. Başarıyı yönetemediler. Ee, bir de artık o enerji bitti. Yani bir enerji kalmadı. Yani yönetimin kendi içerisinde başkandan başlayıp e, içerideki yöneticilerin artık birbirlerine yönelik verebilecekleri enerjisi kalmadı tükendi. Neden? Çünkü sağ sonuçları iyi gitmedi. Yani sen e, şampiyon olduğun sezondan sonra 13 transfer yapıyorsun ve Avrupa'da bütün yerlerden koptun. Yani Şampiyonlar Ligi'nden, Avrupa UEFA Avrupa Ligi Konferans UEFA Avrupa Ligi'nden, Konferans Ligi'nden ve ligden de koptun artık. Ne kadar puan alabilirsen senin için başarı. Elinde tek hedef zira Türkiye Kupası kaldı. Şimdi bu kadar bir de maliyetli bir kadro. E, Trabzonspor tarihinin en maliyetli kadrosundan bir tanesi şu andaki kadro. 41 milyon euro. Tabi giden oyuncular falan oldu. 36 37'ye kadar düştü yanılmıyorsam. Ama yine sürdürülebilir değil. Şimdi buradan e, aslında ya benim şahsi fikirlerim bunlar. Haziran'da bir kongre yapılmalıydı. Şampiyon olunduktan sonra hmm. kesinlikle bir kongre yapılmalı. Çünkü e, aralıkta yapılan kongredeki o listeye baktığınızda ya bu listenin içerisinden e, kulübün kulübü yönetebilecek 3 ya da 4 yöneticiyi sayabilirsin. Gerçek anlamda. Ya diğerleri ne haksızlık etmek anlamında söylemiyorum ama ya futbol kulübü öyle bir şey değil. Öyle bir organizasyon değil. Ya şuradan bir adamı gel kardeşim seni yönetici yapalım. Burada otur diyebileceğim bir alan değil. Ya futbolu bilecek. Futbolun organizasyonlarını bilecek. Oyunu bilecek. Oyuncu profillerini bilecek. Ve kulübün idari anlamda profesyonel kurumsal yapısını da bilecek. Şimdi bunu bilmek için de bir defa hani e, profesyonel manada da bu işlerin içerisinde olman gerekiyor. Ve ondan sonra yöneticilik aslında yapılması lazım. Ben her zaman söylerim. Önce futbol, profesyonel futbol sonra yönetici Futbol kulüplerine kurulu. yönetici olacak insanların mutlaka spor yöneticiliğini okuması gerekiyor. Mutlaka. Bütün yönleriyle. Ve her yöneticinin bir antrenörlük belgesi olması lazım. Yani gitsin abi. Değil mi? Var böyle şeyler. Veriyorlar. Yani profesyonel mahallede yapmazsan hiç olmazsa o sertifikayı alırsın. Haziran'da o kongrenin yapılmaması bence büyük hataydı. Onu söyleyeyim. Şimdi bu hata tabii sezona kötü başlandı. İşte bütün kulvarlardan koptun. O enerji bitti. Ve dolayısıyla artık e, kulüp yönetilebilir olmaktan çıktı. Çünkü sıcak para da koyamıyorsun. Sponsor da bulamıyorsun. E şimdi kulüpte baktığın zaman hani bu işi buraya kadar geçen sezon da buna dahil aslında taşıyan e, kulübün as başkanı Ertuğrul Doğan. Yani yönetici olarak sıcak para girdisini sürekli sağlıyor ona. Belki böyle birkaç sponsor bulundu edildi ama hani o kadronun maliyetinin karşılanabileceği ölçüde değil o işler. Ya yani kulübün zaten en küçük ödemesi 1 milyon euro. Kasaya girdi anda gitti o para bitti. Yani 3 saniye durmaz. Ee, bu son geç yani haftaya girdiğimizde aslında bu konu 2-3 aydır var. Bu yeni bir konu değil. Kongre'ye gidilmesiyle ilgili. Tabi sağ sonuçları yönetimi desteklemedi bence. Yani çünkü burada değil mi? Hepimiz burada futbolu yorumluyoruz. Sağ sonuçların iyi ise kimse burayı konuşmuyor. Değil mi Gürcan abi? Evet. Burayı konuşmaz. Sağ ya da Erteler. Erteler. Yani ötelersin, alın altına atarsın. Sezon sonu konuşalım bunu dersin falan. Ama sağ sonuçları e, yönetimin ömrünü uzatabilirdi. Yani Mayıs, Mayıs sonuna kadar bu işi atabilirdi. Avrupa'da yarış halindesin. Ligde iyi bir noktadasın. Ziraat Türkiye Kupası'nda Peki. hedefin var falan. Peki o e, Ahmet Bey'in açıklaması ilk paragrafta. Arkadaşlarla görüş ayrıldığını Aa, Onu söyleyeceğim ama Bugün hatta yazdım ben onun tweetini dağıttım. Belki fark etmemişsindir ama şöyle. E, geçen hafta bu iş alevlendi ve bu hafta zirve yaptı. 
Tabii aslında cumartesi günü Ümraniye maçından önce ye bırakıldı. Yani yüz yüze yapalım. Çünkü belli bir bölüm Zoom'la katıldı. Belli bir bölüm işte kulüpte böyle masalara oturarak işte Zoom'dan katılan diğer yöneticiler işte başkan, as başkan gibi. Cumartesiye bırakıldı ama e, o toplantıdan bir gün sonra Gibami'nin kulübe ihtar çekti. İşi o alevlendirdi. Ve oradan artık WhatsApp üzerinden. Ya bu işi daha fazla uzatmanın anlamı yok. Bugün bu kararı alalım denildi ve imzaya açıldı. Karar defteri işte Trabzon'da imzalandı. Buraya geldi. Buradaki yöneticiler imzalandı. Şey ve gece... tek neden finansman mı? Efendim? Yani yeni bir kan, yeni bir heyecan gelsin. Abi şöyle bu Kulüp, enerji kulübü bittiyse bu... yeni bir enerji lazım buraya. Bu olmuyor çünkü. Ya bu, bu herkese zarar verir. Yani şampiyon olmuş bir başkana da zarar verir. Şampiyon olmuş bir yönetime de zarar verir. Yani şu anda e, Sayın Ağaoğlu'nun 4,5 sezonda 4 kupası var. Büyük bir başarı bu. Evet. İki süper kupa, bir lig bir şampiyonluğu, kupası. bir de Türkiye kupası. Evet. Ve uzun yıllar sonra gelen bir lig şampiyonundan Aynen. bahsediyoruz. Evet. Tabi buraya kadar aslında kulübün yani geldiği Nisan 2018'den bugüne kadar ki durumu çok güzel götürdü ama bu sezon işte dediğim gibi başarısızlık vardı ya o zamanlar abi. Yani oradan aldı o başarısızlığı ve yönetti buraya kadar ama işte başarılı olduktan sonraki dönemin o başarıyı yönetememesi en büyük problem o. Fikir ayrılıkları. Fikir ayrılığı şuydu. Ee, Sayın Başkan Mayıs sonunu işaret etti. O zaman yapalım dedi. Hatta Sayın Başkan'a destek veren 5 yönetici daha oldu. Başkanla beraber 6. 9'a 6 alındı bu kadar çünkü. Ee, ama Gibami'nin ihtarı çekmesi artık o kararın Mart ayının sonuna bir an önce yapalıma getirdi. Demek ki başka ihtarlar da var. O son var, şey oldu. Var. Başka yani ihtarlar da var. Uzun süredir Süren? Peki şu anda şöyle bir durum var. Yani Sıkıntı işte hani şampiyon, Trabzon'un hasretini çektiği şampiyonluğu yaşatan başkan olarak gitmesi garipseniyor. Benim burada bir tespitim olacak. Ee, bilirsiniz ben de bir dönem Galatasaray muhabirliği yaptım. Faruk Süren 16 Mart 1996'da Galatasaray Başkanı oldu. 14 Temmuz 2001'de Galatasaray Başkanlığı'nı bıraktı. 5 yıl. O 5 yılda 4 lig şampiyonluğu bir UEFA kupası ve bir süper kupa kazandı ve iki tane yanılmıyorsam Zira Türkiye kupası birkaç tane de süper kupa yani artık onları hı hı. Ben tam kümülatif olamıyorum ama dört lig şampiyonluğu bir UEFA kupası bir süper kupa kazandı Faruk Süren tam da zaten beş yıl görev yaptı hani ve gitti yani ben hani şu anda Ahmet Ağol'un şampiyonluk yaşamış Başkanın gidişine şaşıranlara hani daha neler oldu onu bir anlatmak, anlatmak istedim. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın efsane futbolcusudur. Hacı mı Alex mi diye tartışırken Beşiktaşlar yandan ne Hacısı ne Alex'i Sergen diye girerler ki Sergen çok büyük futbolcudur. Dört büyüklerin dördünde de forma giydi. Hepsinden güzel anılarla ayrıldı. Evet. Ama Beşiktaş'ın kahramanıdır ve Beşiktaş'ın efsanesidir. Sezon... İki kupayla bitti ama bir kupa sonrasında taşmıştı biliyorsunuz. Üç kupayla biten sezonun mimarı Sergen Yalçın'dır. Baya baya gitti. Fatih Terim. Az önce Faruk Sönen'in elde ettiği başarılarda teknik direktördü. Süper Kupa hariç orada Lucescu teknik direktördü. Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en büyük efsanesidir. E geçen sene o da gitti. Şimdi hani biraz futbol iklimimizde hani her seferinde <gülüyor> hani bir, ezber, bir takım ezber cümlelerin kullanılmasına ben baya ciddi şekilde şaşırmaya başladım. Yani Ahmet Ağol da gider arkadaşlar. Evet, Faruk Süren örneği aslında 17. başkan. Hı hı. Faruk Süren örneği benim hayatımda gördüğüm bu konudaki en uçta örnektir. 5 yıl görev yaptı, 4 lig şampiyonluğu, 1 UEFA kupası, 1 Süper Kupa kazandı, gitti. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? O seçimde oy kullanan, daha doğrusu o seçimde aday değildi. Mehmet Cansun'un Ateş Unal Erzen adaydı. Mehmet Cansun kazanmıştı hatırlamayanlar için hatırlatalım. Ya o seçimde Faruk Sönen aday olsaydı ben Faruk Sönen'e oy vermezdim mesela. Evet. Peki burada bir virgül koyalım. Onu da koyalım. söyleyeyim mesela yani. Bir burada bir virgül şey. koyalım Yalnız saat başında. Zaten Hoş aday bile olamadı. Süremiz doldu bu bölüm için. Saat başında hemen karşımızda olacağız. Ayrılmayın.